700 gram beras akan lebih baik jika menggunakan beras yang pulen suka 1 liter air putih akan saya masukkan sekitar yang namanya 200 ml santan instan ya jadi kalian bisa menggunakan santan instan atau santan segar di sini saya akan menggunakan santan instan kemudian masukkan ya santan instannya ke air yang 100 liter yang 1 liter jadi oke ini 1200 ml santan instan air putih dan 200 ml santan instan ini akan kita tuangkan ke ini ya kemudian masukkan yang namanya satu setengah sendok makan garam ya diaduk hingga tercampur rata tambahkan 5 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 4 batang serai kemudian ini akan kita masak ya hingga membentuk adonan arem-arem ini adonannya kita didihkan ya terterbus hingga nanti hanya berkurang dan berasnya juga membentuk adonan arem-arem bahkan satu sendok makan minyak sayur tapi jika kalian tidak ingin menambahkan pun tidak apa ini sifatnya opsional ini harus sering diaduk-aduk ya biar baunya nggak gosong nah segini udah ini ya udah matang ya terus kita dinginkan angkat sisihkan dan biarkan hingga dingin sambil menunggu ini dingin kita akan buat isiannya baik kita akan membuat isian dari arem-aremnya ya saya menggunakan satu sendok teh garam setengah sendok teh lada ladanya saya menggunakan lada yang gelondongan kalau kalian ada lada bubuk silahkan bisa samsium bawang putih 12 siung bawang merah ini saya menggunakannya e, bumbunya banyak ya karena saya membuat isiannya itu dalam jumlah yang lumayan banyak ya pakmeri dan jahe secukupnya ini semuanya akan kita haluskan ya secara manual oke ini bumbunya segini sudah cukup halus ya ini kita gunakan untuk menumis isian arem-arem 70 ml minyak atau sekitar 7 sendok makan dan ini ya kita tumis ya bumbunya ya oke bumbunya sudah matang dan harum saya masukkan 100 gram ya ayam ayam filet yang sudah saya pincang ini ayamnya bisa kalian cincang atau mungkin direbus dulu terus suwir suwir silahkan opsional terus setengah wortel 4 buah kentang ya kentang ini sudah saya potong seperti ini ya aduk ya hingga tercampur rata mal dan matang di saya membuat isian arem rem ini banyak sekali ya ini karena akan saya gunakan untuk membuat is, uh, bahan yang lainnya jadi jika buat setengah ya uh, isiannya ya saya tambahkan setengah sendok teh penyedap ya satu sendok makan gula pasir jadi kalau garam tidak usah ditambahkan lagi ya karena ketika kita membuat bumbunya tadi sudah dikasih garam ya saya tambahkan 70 ml air ya kemudian kita tutup ya kita biarkan hingga airnya itu menyusut atau berkurang oke ini sudah mengering ya airnya ya juga isiannya juga sudah empuk baik wortel kentang dan ayamnya sudah matang kemudian saya tambahkan dua bawang daun bawang ya yang sudah dihiris saya matikan kemudian ini kita diamkan hingga dingin dan setelah dingin kita gunakan untuk isi aram-aramnya nanti saatnya kita bungkus ya ini adonan berasnya yang untuk adonan adonan aron ini berasnya ini isiannya saya juga sudah punya yang namanya daun pisang saya akan mengambil ini daun saya masukkan ya adonannya adonan beras sini tambahkan 
isian rem remnya isiannya ini untuk isiannya jika kalian suka bisa dikasih cabe ya dan kalau dikasih cabe itu bisa diberi tanda jadi yang dikasih cabe yang mana takut ntar yang makan sekecil bisa gawat nih ya seperti ini kemudian ini kita bungkus ini gunting yang kurang rapi ini dan ini seperti ini kita beri tali rapi ya seperti ini kita taruh di sini ya di panci dan saya juga sudah memanaskan kukusan jadi sebelum aron ada sambil kita membuat adonan ini aram aram ini kita juga sudah pastikan ya panci kukusannya sudah direbus biarin nanti ketika ini sudah jadi airnya air dalam panci kukusannya juga sudah ini ya sudah yang namanya mendidih nah seperti ini ya kita lakukan hal yang sama untuk sisa yang lainnya sampai dengan selesai ya ya yang sudah saya bungkus dengan menggunakan daun dan airnya juga air, air kukusannya juga sudah mendidih ya kita kukus ya selama 90 menit atau sekitar satu setengah jam atau lebih sampai dengan aram aramnya matang oke ini aram aram yang sudah jadi ya atau sekitar 28 ini akan saya coba rasakan ya seperti apa rasanya satu aram aramnya atau lontong isi ya istilahnya ya nah, nah teksturnya seperti ini kemudian ini akan saya belah ya nah tuh ini dikasih dengan yang namanya bumbu kacang mantap banget nih atau dimakan tanpa bumbu kacang aku tetap enak ya akan saya coba rasakan ya aram aramnya atau lontong isinya bismillahirrohmanirrohim enak banget lembut gurih Nah, isiannya juga pas hmm, ini juga berasnya atau lontongnya beras juga enak, gurih ya makan ya, dicoba di rumah dan terima kasih sudah menonton video channel Maisa 01